नमस्ते अंडी दिस इज डॉक्टर श्रुति कंसलटेंट एंड फर्टिटी एक्सपर्ट एट फर्टी नईन हास्पल एल नगर ब्रांच सो सी लेदा इनफर्टिटी समस्या तो बाधपड़े चाल मंद कपल ट्रीटमेंट रकर ट्रीटमेंट कोसम डाक्टर्स अप्रोच ईदर नाचुल वे आफ् कंसपन लेदा यूई मेथड और एल ईवीएफ पद्धति थ्री और फोर टाइप आफ ट्रीटमेंट उन्मा सो ये ट्रीटमेंट मन स्टार्ट ट्रीटमेंट मोदी पेटे वैफ की पीरियड रो रोज नीचे मेडिसन इव स्टार्ट सो एनी ट्रीटमेंट ईवीएफ का नाचुल मेथड का वैफ की पीरियड राव चाल इंपारटे सो पीरियड्स एपड़ता वस्तायो दट मार्क्स युवर स्टार्ट आफ् द सैकिल अंत अभी क्रोत सैकिल इंडिकेसन आ सैकिल अच्छे मोदल सो दा की ट्रीटमेंट अच्छे मोदी पेटी सो सैकंडे वैफ हास्पल की राव चाल इंपारटेंटी डे टू रोज बै एनी चास्ट मिस्टे डे थ्री इज़ आलो फैन सो डे टू आर् डे थ्री आफ् द पीरियड्स अंत मे पीरियड्स वस्ते आदर रेप और एल टू डेस्ट सो ई डेट रोज मनमान स्का अभी करेक्ट द प्रापर कंडीशन ओवरईज एग्स उ सैज ए प्लस यूट्र गर्भसंचि लैनिंग एंत बेडी हारमोन एंत मैं विड्रा अवते अंत मैं मन को स्का पोर अने शेड कन्मा सो स्का मन डे टू डे थ्री स्का चाल विषया कवच्छ सो डे टू स्का कन की सिस्ट सिस्ट अटे नार्मली वैफ की गर्भाशय पकन रे ओवरी उठाएन सो ई ओवरी उसी एग्स सो ई अंडलने उठाएंटे वन सेंटीमीटर कना चुनाव सो डे टू रोज बटानी सैज अंत सैजो एग्स उठाएन मन की सो अभी नार्मल अलाका डे टू रोज एनीथिंग मोर दैन एम एम अंत मे बी पल्ली सैज कटे एक्वना अब नार्मल सैज उ दाने सिस्टन चपता सो डे टू रोज चग्स अने मन ट्रीटमेंट इच्छी अभी पे रिजी प्रेग्नसी की दट विल काज द प्रेग्नसी अन्ट का अलाका एदो अ सैजो उत्मेंवल सैजेस उ सैकिल प्रॉब्लम अवच्छू आ सैकि ट्रीटमेंट स्टार्ट सिस्ट अने तग्न तरह अब ट्रीटमेंट स्टार्ट बेटर सिस्ट इज़ नथिंग बट एनी एनी एग् विच इज मोर दैन एम एम आे टू सो डे टू स्का लैवन एम एम कटे एक्व सैज प्रती एग्नी सिस्टन चपता सो इन मैं बलून वाटर वेसी बलून एला उ सिस्ट को अलागे इट इज़ अ वाटर फील बबुल सो ई सिस्ट नीट बुड़गलूटेना अंत इधी अदी सेम का नीट बुड़गल पीसीओडी अदी एंटर्ली डिफरेंट इधी ओवेरियन सिस्ट ले फंक्षनल सिस्टन चपता दी सो ई सिस्ट उन्नपड़े सिस्ट अब नार्मल हारमोन रिज़ा उ सो दट इज़ द रीजन मन सिस्ट उ मंत सिस्ट तग्गा मेडिसन इच्छी नैक्स्ट सैकिल मैं प्रिफर से सो so, ई सिस्ट मंटे मैं प्रॉब्लम दीन वल्ल इंकेमान हेल्थ एफेक्टे अब्सल्यूटली अभी चाल बिनाइन कंडीशन अंडी एव्री फीमेल की वन आर् टू सैकिलो सिस्ट कनपड़ने दट इज़ ए नार्मल फैंडिंग सिस्ट उ अंत भयपड़ा सिस्ट जस्ट वन आर् टू मंथ कंप्लीट तग्पोदी सिस्ट तग्पोना ये ट्रीटमेंट मोदीपेको बीट ईवीएफ और नाचुल और ईवई सो एनी टाइप आफ ट्रीटमेंट मैंने मोदीपे सो इला फ्रीक्वेंट एपड़ोसार सिस्ट वस्ते दट इज़ नार्मल पर्वे बट तरचू रिपीटेड एन सार स्का चूसा सिस्ट अला सिस्ट सिंपल सिस्ट का डिफरेंट टाइप आफ् सिस्ट अंत को सिस्ट ब्ली कम इन नाटर फील बबुल अंत अलाका अंदर ब्लड उन्ना लेदा एनी कई आफ् थि विस्क चाकलेट मेटीरियला अब अभी कोई दाने एंडोमेट्रिटिक सिस्ट अच्छा मन डयग्नोजन सो इंकोटे थैराइड थैराइड समस्या लेदा थैराइड हारमोन तक उन्ना सिस्ट फार्मेस टेडनसी को सो रिपीटेड सिस्ट उंटे एंडोमेट्रिटिक सिस्ट से चक्काली इंकोटी थैराइड अब नार्मल बाडी ब्लड टेस्ट द्वारा थैराइड अनेसकु सो सिस्ट उन भयपड़ा अवसर लेकिन एनी टाइप आफ् सिस्ट की रीजन उ रीजन फैंडे मन सिस्ट तोगर चाल सिंपल सो एम्रिओ ट्रांसफर अने ईवीएफ ट्रीटमेंट दि मोस्ट इंपारटेंट स्टे सो मन ट्रीटमेंट चेयटू एग्स पिकअप तरवा लैनिंग प्रिपेर चेयड़ू इदंत और 
ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది మోస్ట్ క్రూషియల్ స్టెప్ సో ఆ లేడీ ఆ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ డే కోసమే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ రోజు డాక్టర్ కానీ తర్వాత ఆ పేషెంట్ కానీ ఎంత ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ ఫాలో అయ్యి ఎంత మెటిక్యులర్స్గా ప్రొసీజర్ చేస్తే అంత మంచి రిజల్ట్స్ మనం చూడవచ్చు సో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ రోజు మీరు ఎలా రావాలి హాస్పిటల్కి తినేసి రావాలా ఫాస్టింగ్లో రావాలా ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటాయన్నమాట సో నార్మల్గా మీరు ఎప్పుడు హాస్పిటల్కి ఎలా విజిట్ చేస్తారో యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ ఫుడ్ మంచిగా తినేసి ప్రాపర్లీ హైడ్రేటెడ్ ప్రాపర్గా మంచిగా వాటర్ తీసుకొని అన్నీ యూ కెన్ హ్యావ్ వాట్ ఎవర్ నార్మల్గా మీరు ఎప్పుడు ఏం తింటారో కొంచెం హెవీ స్పైసీ ఫుడ్ కాకుండా లైట్గా బికాస్ మనకి మళ్ళీ అన్నెసరీ ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి రాకుండా లైట్ ఫుడ్ అది తినేసి హాస్పిటల్కి రావచ్చండి సో మీ ఎంబ్రియోస్ అనేవి ఐవీఎఫ్ ల్యాబ్లో కల్చర్లో ఉంటాయన్నమాట డిషెస్లో పెట్టి కల్చర్ చేస్తారు ఎంబ్రియోస్ని అక్కడ గ్రో చేస్తారు సో అవర్ ల్యాబ్ ఇస్ లైక్ ఎ టెంపుల్ ఎందుకంటే దాంట్లో మనం లైఫ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఒక జీవితం అనేది అక్కడ ఇప్పుడు బ్రహ్మ చేసే పని ఐవీఎఫ్ ల్యాబ్లో మనం అక్కడ లైఫ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో అంత సేక్రెడ్ ఐవీఎఫ్ ల్యాబ్లో కూడా కొన్ని స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉంటాయి లోపటికి కాస్మెటిక్స్ నాట్ అలౌ నాట్ ఈవెన్ లిప్స్టిక్ కానీ నెయిల్ పాలిష్ కానీ ఏమీ వేసుకోకుండా ప్లెయిన్ స్క్రబ్స్ మన ఓటి స్క్రబ్స్తోనే ఐవీఎఫ్ ల్యాబ్లో ఎంబ్రియాలజిస్ట్లు పనిచేయాలన్నమాట సో ఎంబ్రియోస్ అక్కడ రెడీగా ఉంటాయి సో మీరు ఆ రోజు ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్కి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కటి ఏంటంటే కండిషన్ వాటర్ తాగి మీ యూరినరీ బ్లాడర్ ఫుల్ ఉంచుకునేలాగా చూసుకోవాలి సో యూరినరీ బ్లాడర్ అంటే మూత్రం మూత్రం చాలా అర్జెంటుగా వచ్చే దాకా వెయిట్ చేయాలి మనం సో బ్లాడర్ ఫుల్ అవ్వడానికి దీని వెనకాల కారణం ఏంటి ఎందుకు ఇలా చేయమంటాము అంటే బ్లాడర్ ఎప్పుడైతే ఫుల్ ఉంటుందో యూట్రస్ నార్మలీ బెండ్ అయి ఉంటుంది బ్లాడర్ మీద యూట్రస్ ఇలా వంగిపోయి ఉంటుంది సో బ్లాడర్ ఫుల్ అయినప్పుడు యూట్రస్ ఇట్లా స్ట్రైట్ అవుతుంది అనమాట సో యూట్రస్ స్ట్రైట్ అయినప్పుడు మనకు ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఈజీగా జరుగుతుంది సో బ్లాడర్ ఫుల్ ఎందుకు చేస్తారంటే ఫర్ ద డాక్టర్స్ కంఫర్ట్ సో డాక్టర్ కోసం చేస్తారు ఫుల్ బ్లాడర్ ఉండి అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ మీరు ఓటీకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ ఓటీలో అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ ఉంటుంది అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్తో చూస్తూ ఫస్ట్ ఒక అవుటర్ క్యాథటర్ని మేము లోపల ప్లేస్ చేసి చూస్తామన్నమాట సో మిమ్మల్ని కంఫర్టబుల్గా కా కాట్ మీద పడుకోబెట్టేసి లిథాట్ మీ పొజిషన్లో పెట్టి లోకల్గా మీరు ఆ రోజు షేవ్ చేసుకొని రావాల్సి ఉంటుందండి ఆల్రెడీ అండ్ జస్ట్ సలైన్తో క్లీన్ చేస్తాము ఏం హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ మేము వాడము అండ్ మీరు కూడా వచ్చేటప్పుడు యూ ఆల్సో షుడ్ నాట్ వేర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కాస్మెటిక్స్ ఏ ఏ ఎలాంటి కాస్మెటిక్స్ కానీ పర్ఫ్యూమ్స్ కానీ వీటి వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ మెటీరియల్స్ అన్నీ గాలిలో ఎంబ్రియో దాకా వెళ్తాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఎంబ్రియోకి టాక్సిన్స్ సో అందరు కూడా మినిమల్ ఓటీ స్క్రబ్స్లో పేషెంట్ కూడా ఓటీ డ్రెస్ వేసి తీసుకొస్తాం సో వన్స్ మీరు కాట్ మీద లైడ లైడాన్ అయ్యాక గర్భసంచి లోపలికి అవుటర్ క్యాథటర్ అంటే ఎంబ్రియోని పంపించడానికి ఒక చిన్న స్టెల్లెట్ ఉంటుంది అది లోపల పెట్టి గర్భసంచి లోపల దాకా పెట్టి మనం ఎంబ్రియాలజీస్కి రెడీ అని చెప్తాం సో మనం రెడీ అన్నాక స్కాన్లో చూస్తూ మనం కరెక్ట్గా ఎక్కడ ఎంబ్రియో వేయాలో అక్కడ దాకా క్యాథటర్ పెట్టి వెయిట్ చేస్తాం దెన్ వెన్ ఎవర్ ది ఎంబ్రియాలజిస్ట్ రెడీ అన్న మాట వినగానే అప్పుడు ఎంబ్రియోస్ని మీవి చిన్న ట్యూబ్లో తీసుకుంటారు సో ఒక సన్న పెన్ రీఫిల్ ఉన్నంత ఒక సన్న ట్యూబ్లో మీ ఎంబ్రియోస్ని తీసుకొస్తారు టూ ఎంబ్రియోస్ కానివ్వండి వన్ ఎంబ్రియో కానివ్వండి మీరు ఎన్ని పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో మీ డాక్టర్ ఎలా డిసైడ్ చేశారో అలా సో ఎంబ్రియోస్ని తీసుకొచ్చి మనం క్యాథటర్ ఆల్రెడీ పెట్టి దాంట్లో ఇవి వేస్తారనమాట సో ఆ క్యాథటర్లోంచి మనం అల్ట్రాసౌండ్లో చూస్తూ ఎక్కడైతే కరెక్ట్గా బేబీ ఇంప్లాంట్ అవుతుందో ఆ పొజిషన్ దాకా ఎంబ్రియోస్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ వదిలేయాలి సో డ్రాప్ ద ఎంబ్రియోస్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంప్లాంటేషన్ అది ఎంత మెటిక్యులర్స్గా ఎంత నీట్గా ఆ క్యాథటర్స్ కానీ ఎక్కడ ఏ వేట్ని టచ్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్ ఓపెన్ అవ్వగానే అది యూట్రస్లోనే పెడతాం ఎంబ్రియోస్ కూడా వాళ్ళు లోడ్ చేయగానే మనం యూట్రస్లో వేసేస్తాం అనమాట సో ఎక్కడ కంటామినేషన్ ఉండదు అండ్ ఇది వెరీ పెయిన్లెస్ టెక్నిక్ చిన్న సన్న క్యాథటర్ లోపలికి పంపిస్తాం కాబట్టి మీకు చిన్న ఏదో పెడుతున్నారు అనే నొప్పి కూడా ఉండదండి పెయిన్లెస్గా ఉంటుంది సో మీరు ఎంత బాగా కోఆపరేట్ చేస్తే మీ సైడ్ నుంచి డాక్టర్ కూడా అంత కంఫర్టబుల్గా ఎంబ్రియోస్ వేయడం జరుగుతుంది సో ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కూడా క్రాస్ చెక్ చేసి మీ నేమ్ ఐడి నంబర్ మీ ఎంబ్రియోస్ అయినా లేదా డబుల్ క్రాస్ డబుల్ వెరిఫికేషన్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు మన ఫార్టీ నైన్లో ఆర్ఐ విట్నెస్ అని కూడా లాంచ్
మీ ఎంబ్రియోసా కాదా అన్నీ కూడా మనకు క్లియర్గా ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ సో మిస్ మ్యాచ్ ఉండదు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉంటుంది ప్రొసీజర్ మెటికులర్స్గా మీకు ఎంబ్రియోస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా మీరు లేచి బెడ్ మీద పడుకోవచ్చు వెంటనే ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత వాష్రూమ్కి వెళ్ళొచ్చు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫుల్ బ్లాడర్తో ఉంటారు కాబట్టి వాష్రూమ్కి వెళ్ళేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకొని హాస్పిటల్లో వెంటనే మీ వర్క్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చండి లీవ్ అవసరం లేదు బెడ్ రెస్ట్ అవసరం లేదు ఇమ్మీడియట్గా వర్క్లో ఒక వన్ అవర్ పర్మిషన్ తీసుకొని ఈటీ చేయించుకొని మళ్ళీ వర్క్కి వెళ్ళిన ఫీమేల్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నారనమాట బెడ్ రెస్ట్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదండి ఇప్పుడు నేను ఎంత మందికి అయితే బెడ్ రెస్ట్ అవసరం లేదు బాగా తిరగండి అటు ఇటు తిరగండి అన్న వాళ్ళకి చాలా మంచిగా పాజిటివ్ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే మనం యాక్టివ్గా ఉండటం వల్ల బ్లడ్ సప్లై బాడీలో కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది కాబట్టి మంచిగా రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి అనమాట సో బెడ్ రెస్ట్ అనేది ఇప్పుడు అవుట్డేటెడ్ అది చేయట్లేదు యూ కెన్ డూ యువర్ వర్క్స్ నార్మల్లీ సో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చాలా సింపుల్ ప్రొసీజర్ దీనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ప్రొసీజర్ థ్యా